khủng hoảng thiếu điện, nhà máy ngừng sản xuất, 1.000 công nhân biểu tình. Người dân Trung Quốc tranh nhau mua hàng giảm giá ở siêu thị. Trạm thu phí Trung Quốc đảo ngược trắng đen, bắp cải không phải là rau. Nạn nhân lũ lụt ở Sơn Tây thản khóc. Video người dân Hà Nam tự cứu mình sau trận lụt. Ca khúc trong quốc khánh Đài Loan khiến người dân Hồng Kông rơi lệ. Kim Jong Un thừa nhận nền kinh tế đang đối mặt với tình hình nghiệt ngã. Putin bắt giữ lượng lớn các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga là gián điệp Trung Quốc. Lời nói dối lớn, các phương tiện truyền thông cực tả và chính thống của Mỹ coi thường sự thật, tuyên bố không có dấu hiệu bất thường trong cuộc kiểm toán ở Arizona. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức tiêu điểm của TCT. Trần Tiến rất vui lại được quay lại đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ, theo dõi các bản tin của chúng tôi. Và như thường lệ, chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết. 1.000 công nhân tại nhà máy Trung Quốc biểu tình The Epoch Times đưa tin ngày 11 tháng 10, gần 1.000 công nhân của tình nguyên Computer ở Ngô Giang, tỉnh Giang Tô đã biểu tình trong khu vực nhà máy, yêu cầu giải quyết đơn xin nghỉ việc và thanh toán tiền đường đúng hạn. Theo đó, tình nguyên Computer Group là nhà máy sản xuất phần cứng như ổ đĩa, bàn phím, màn hình cho các công ty lớn như Apple và IBM. Do khủng hoảng thiếu điện tại Trung Quốc mà các nhà máy này đã phải ngừng hoạt động, công nhân có nhiều ngày nghỉ hơn và thu nhập của người lao động cũng giảm mạnh. Thực tế này diễn ra hoàn toàn trái ngược với 10 năm trước. 1.000 công nhân tại nhà máy tình nguyên Computer Group ở Thâm Tuyến đã đình công một ngày trong tuần để phản đối điều kiện làm việc khắc nghiệt của ban lãnh đạo. Khi đó, họ thường xuyên phải làm việc ngoài giờ từ 100 đến 200 giờ mỗi tháng. Được biết, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải điều vài trăm cảnh sát đến để giải quyết vụ đình công. Người dân Trung Quốc tại lục sau khi xem video đã để lại những bình luận như Nhà máy của chúng tôi cũng nghỉ nửa tháng trong một tháng, một tuần được nghỉ 3 đến 4 ngày, có chuyện gì vậy? Tôi không biết có đúng như vậy không, nhưng có vẻ như Trung Quốc đang hút loạn. Trong một diễn biến khác, mời các bạn đón xem cảnh tượng đang diễn ra tại Trung Quốc nội địa. Người dân tranh nhau mua hàng giảm giá ở siêu thị Đây là video ghi lại cổng vào một siêu thị mới khai trương ở Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam được Epoch Times đăng tải vào ngày 11 tháng 10. Những người mua hàng đã chen nhau vào cổng siêu thị từ rất sớm để mua hàng hóa và thịt lợn giảm giá. Chuyện tranh cướp, giành giật hàng hóa, thực phẩm hoặc thậm chí là tranh cướp đồ ăn ở Trung Quốc dường như là hành vi hết sức bình thường của người dân dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trạm thu phí Trung Quốc đảo ngược trắng đen, bắp cải không phải là rau. Tại Trung Quốc đại lục, các phương tiện vận chuyển rau thuộc diện luồng xanh và được miễn thu phí tại các trạm thu phí. Tuy nhiên, trong video được Epoch Times đăng tải ngày 11 tháng 10, chiếc xe vận chuyển hàng hóa bị nhân viên kiểm soát trạm thu phí yêu cầu nộp phạt với lý do bắp cải không phải là rau. Video đã làm dậy sóng cư dân mạng, hầu hết bất bình trước sự đảo ngược trắng đen của cơ quan quản lý chức năng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ để lại những bình luận như Con người cai quản đất nước, luật pháp chỉ là lá sung. Cứ tưởng câu thành ngữ, coi hiu như ngựa của triệu cao thời nhà Tần chỉ là ám chỉ, không ngờ ở thời hiện tại nó lại xảy ra. Nạn nhân lũ lụt ở Sơn Tây than khóc Video quay cảnh tượng các nạn nhân trong trận lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Sơn Tây miền Bắc Trung Quốc than khóc, thể hiện tình cảnh khốn khổ mà họ đang phải chịu đựng. Theo Tân Hòa Xã, những trận mưa xối xả từ cuối tuần trước kéo theo tình trạng sạt lở đất đang diễn ra hơn 70 huyện và thành phố thuộc tỉnh Sơn Tây, phía Bắc Trung Quốc đã ảnh hưởng đến đời sống của gần 2 triệu người dân. Đây chỉ là một vài trường hợp trong số gần 120.000 người trong khu vực phải sơ tán khẩn cấp. 
nhiều nông dân bị mất trắng của cải, tài sản mà họ tích lũy được trong nhiều năm. Mưa lũ ở Sơn Tây xảy ra chưa đầy 3 tháng sau trận mưa ngàn năm có một ở tỉnh Hà Nam. Vào đúng thời điểm, Trung Quốc đang chật vật đối phó với tình trạng thiếu hụt than và điện. Hàng loạt các nhà máy, doanh nghiệp đã phải ngừng hoạt động, càng khiến đất nước này bị thiệt hại nặng nề kể cả về người và của. Video người dân Hà Nam tự cứu mình sau trận lụt Video ghi lại cảnh người dân Hà Nam tự thu hoạch ngô sau mưa lũ bằng máy móc thô sơ, sử dụng vần lớn lao động chân tay. Có nhiều ý kiến trái chiều của dư luận, đa số đều đồng cảm với tình cảnh của người nông dân, nhưng họ lo ngại loại ngô này đã bị ngâm nước bẩn, nhanh chóng bị mốc và không thể ăn được. Tuy nhiên, thực tế là những người nông dân bị mất trắng sau mưa lũ thì việc vẫn còn ngô để thu hoạch sau đó đã là chuyện rất may mắn. Các khúc trong quốc khánh Đài Loan khiến người Hồng Kông rơi lệ Ngày 10 tháng 10, ca khúc Crazy Umbrella của Hồng Kông đã vang lên trong dịp lễ quốc khánh long trọng của Đài Loan, khiến cư dân mạng Hồng Kông vô cùng ngạc nhiên và rơi nước mắt. Crazy Umbrella có nghĩa là Dương Rủ Lên là bài hát do giới âm nhạc Hồng Kông sáng tác, nói về cuộc chiến biểu tình dân chủ Hồng Kông tháng 9 năm 2014. Khi đó, phong trào chiếm Trung Hoàn, yêu cầu bầu cử phổ thông và phong trào dù vàng đòi quyền dân chủ đã gây chấn động thế giới. Nhưng cuối cùng, phong trào biểu tình này đã thất bại và Hồng Kông hiện đang chịu sự quản lý của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Luật an ninh quốc gia do Đảng Cộng sản Trung Quốc áp đặt tại Hồng Kông cảnh báo người dân Hồng Kông không được tổ chức ăn mừng vào ngày 10 tháng 10. Và nếu bài hát Crazy Umbrella vang lên ở Hồng Kông thì người dân có thể sẽ bị buộc tội. Tuy nhiên, người dân Hồng Kông vẫn có thể xem lễ kỷ niệm quốc khánh của Đài Loan qua mạng Internet. Một số cư dân mạng đã không kìm được nước mắt khi xem chương trình truyền hình trực tiếp. Họ muốn cảm ơn Đài Loan đã nhớ đến Hồng Kông trong ngày lễ trọng đại này. Một cư dân mạng đã để lại bình luận, phải dựa vào Đài Loan là cách duy nhất để được nghe công khai bài hát này ở Hồng Kông. Chỉ mong Đài Loan có thể chống đỡ được và không phải đi theo con đường cũ của Hồng Kông. Kim Jong-un thừa nhận nền kinh tế đang đối mặt với tình hình nhiệt ngã. Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin hôm thứ Hai ngày 11 tháng 10, ông Kim đã sử dụng bài phát biểu kỷ niệm 76 năm Đảng Công nhân cầm quyền để kêu gọi các quan chức tập trung cải thiện đời sống của người dân trước tình hình kinh tế tồi tệ. Theo đó, buổi lễ kỷ niệm tại thủ đô Bình Nhưỡng đã có các chương trình biểu diễn nghệ thuật, tiệc ăn mừng và một màn bắn pháo hoa như thường lệ, song các nhà chức trách không tổ chức duyệt binh. Trong báo cáo của Reuters tuần trước, một nhà điều tra của Liên Hợp Quốc cho biết nền kinh tế Triều Tiên hiện gặp vô số khó khăn vì bị quốc tế áp lệnh cấm vận trong nhiều năm do theo đuổi các chương trình tên lửa và hạt nhân, tình trạng thiên tai như mưa lớn và lũ lụt hủy hoại mùa màng. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc hồi tuần trước cảnh báo những người dễ bị tổn thương nhất của Triều Tiên có nguy cơ bị đói trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Putin bắt giữ lượng lớn các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga là gián điệp Trung Quốc Secret China đưa tin, chính quyền Nga gần đây đã bắt giữ một số lượng lớn các nhà lãnh đạo trong Đảng Cộng sản Nga, gây chấn động thế giới. Theo nguồn tin ghi nhận, những người này dưới sự hậu thuẫn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã âm mưu lên kế hoạch làm lung lay quyền lực của ông Putin. Các vụ bắt giữ quy mô lớn bắt đầu từ cuối tháng 9, tính đến nay đã có hàng chục đảng viên Cộng sản và những người ủng hộ họ đã bị bắt, bỏ tù hoặc phạt tiền, tập trung chủ yếu đối với các cán bộ chính của Đảng Cộng sản Nga tại vùng liên bang trung tâm thành phố Moscow, thủ đô Moscow và những nơi khác. Theo báo cáo của Ban Quốc tế Trung ương Đảng Cộng sản Nga, chính quyền thành phố Moscow đã có lần huy động các nhân viên thực thi pháp luật từ cơ quan nội chính, vệ binh quốc gia, bộ phận an ninh và thuế, tiến hành chiến dịch bao vây và chấn áp đối với Ủy ban Trung ương của Đảng Cộng sản Liên bang Nga và Ủy ban thành phố Moscow của Đảng Cộng sản Nga. Đây là thông tin rất chấn động trên các phương tiện truyền thông của Nga, nhưng cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các phương tiện truyền thông của chính phủ phương Tây đã bỏ qua. Với túi tiền của mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thâm nhập mạnh mẽ vào giới chính trị và kinh doanh của châu Âu và Hoa Kỳ, bao gồm cả Nga. Tuy nhiên, dường như chiêu trò của Đảng Cộng sản Trung Quốc không qua mắt được Tổng thống Putin, người từng là đảng viên và có thể nhanh chóng thu thập được các thông tin tình báo từ mọi tầng lớp xã hội. Lời nói dối lớn, các phương tiện truyền thông cực tả và chính thống ở Mỹ coi thường sự thật, tuyên bố không có dấu hiệu bất thường trong cuộc kiểm toán ở Arizona. Cuộc kiểm toán ở Arizona thu hút sự chú ý lớn của công chúng khi phát hiện ra vấn đề trong gần 700.000 lá phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Thông tin này được các phương tiện truyền thông cánh hữu tại Mỹ ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump đưa tin. 
Cựu Tổng thống cũng đã chia sẻ về kết quả kiểm toán ở Arizona trong một tuyên bố. Phiên điều trần tiết lộ về việc có bao nhiêu luật đã bị vi phạm trong suốt cuộc bỏ phiếu ở Arizona, bao nhiêu phong bì bỏ phiếu chống được phê duyệt và làm thế nào có hàng chục ngàn phiếu bầu nghi ngờ gian lận. Điều đáng chú ý ở đây là các hãng truyền thông cánh tả lại bóp méo sự thật. Một trong những hãng truyền thông cánh tả tiêu biểu là Slate tuyên bố hôm thứ Năm ngày 7 tháng 10 rằng không có bằng chứng về sự bất thường trong phiếu bầu. Bài báo của Slate có đoạn Cái gọi là kiểm toán ở hạt Maricopa không tìm thấy bằng chứng về những bất thường trong bầu cử và thậm chí còn tìm được nhiều phiếu bầu hơn cho Tổng thống Joe Biden. Nhưng điều đó không ngăn cản các nhà lãnh đạo của cuộc đánh giá đề xuất Trump giành chiến thắng tại Arizona. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục tin tức tiêu điểm của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên để lại ý kiến của quý vị vào phần bình luận bên dưới và đăng ký theo dõi nếu đây là lần đầu quý vị đến với bản tin. Còn bây giờ, Trần Tiến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.